Hello friends, another YouTube channel prepare to crack the milk. Welcome to the video. Let's talk about the video. Let's quadratic equation. Let's talk about the quadratic equation. Let's talk about the basic concept. Let's talk about the basic concept. Let's talk about how to solve it. Let's talk about it. Let's talk about the videos. Let's talk about the videos. Let's talk about the video. Competitive exams, bank exam, IT placement, any government exams. Let's talk about it. என்னுடைச் சானலுக்கு first time நீங்கள் வரிங்கள் அப்படினா என்னுடைச் சானல நான் max aptitude கண shortcut tricks reasoning கண shortcut tricks and then English language கண shortcut tricks எல்லாம் என்ன cover பணிட்டு வந்துக்கு நீங்கள் அதை பார்க்கனும் அப்படினா என்னுடைச் சானல்ல போய்து playlist கு போய் பார்த்தீங்கள் நான் உன்னால் எல்லாத்தேமே பார்க்கும் முடி முசியும் நான் descriptionல் நான் எல்லாத்துவில் Indonesia Okay, இங்கள் அரல் சிதல் இன்னுறு மீனிங்க என்னா, equation of degree 2 அப்படின் சொல்லுவாங்க, equation of degree 2 அப்படின்னா, அந்த x square அப்படின்கிற term கண்டிப்பார்க்கு, ax square plus bx plus c இங்கள் அது general format, அந்த x square அப்படின்கிற term வந்தாதான் அது வந்து quadratic equation, bx plus a equal to 0 உன் வைச்சாக்குட அது equation நான் அது quadratic equation கடையாது இந்த x square அப்படிங்கர் ஒரு term வந்தாம் மட்டும் நான் அது quadratic equation அது equation of degree 2 அப்படி நீங்கள் நியாப் போச்சுக்கும்க okay இங்கள் fine okay இப்பு ax square plus bx plus c இங்கிருக்குன்னா இல்லைந்த a, b, c இங்கிருது வந்து any constant, any values அருக்கலாம் அது even 0 வாக்குட இருக்கலாம் எது 0 வா இருக்கு முடியது என்ன இந்த a வந்து 0 வா இருக்கவே முடியது a 0 வாயிடுத்து நான் a 0 into x square is 0 இந்த x square இந்த term ஏ இல்லாம் மிலைப் போய்டும் x square இந்து கண்டிப்பா இருந்ததான் அது quadratic equation so a வந்து 0 வா இருக்குக்குடாது மத்தப்படி இந்த bc இல்லாம் 0 வா இருக்கலாம் 1 வாருக்கலாம் any value வா இருக்கலாம் a மட்டு 0 வா இருக்குக்குடாது அது மட்டு நீங்கள் மையில் வைச்சுக்கும் okay இங்கள் இப்பு நான் உங்களுக்கு ஒரு சம்ம உங்களுக்கு basic சொல்ல் பணி அது என்ன அந்த termsலாம் என்ன இங்கிறது okay 8x square minus 4x is equal to 0 இப்படின் ஒரு sum இருக்கு நிற்றுக்கும்லாம் fine இது நாம் எப்படி solve பண்ணும் அப்படின் பாத்தீங்கள் நான் இல்லை common ஆருக்கிறதுன் பாத்தீங்கள் நான் x உன் common ஆருக்கு 4 உன் common ஆருக்கு so நாம் 4x எடுத்துக்கிட்டும் அப்படின் it's 2x minus 1 is equal to 0 இப்படின் வந்திருச்சா இதில் இந்த 4x 2x minus 1 இன் factors அப்படின் சொல்லுவாங்க இந்த quadratic equation உட factors என்ன அப்படின்னா 4x and 2x minus 1 so இந்த 4x 2x minus 1 நேயும் நாம் என்ன சொல்லுவோம் நான் factors அப்படின் சொல்லுவோம் next நாம் இந்த quadratic equation சால்ப் பண்டுதுக்கு என்ன பண்ணும் இந்த factors 0 கு equate பண்ணும் equate பண்ணும் அப்படின்னா 4x is equal to 0, 2x minus 1 is equal to 0, சொல்லும் சொல்லும் x is equal to என்ன வரும் 0, இதில் x is equal to என்ன வரும் நான் 1 by 2 வரும் சொல்லும் x ஓட வாலிஸ் வந்து 0 கமா 1 by 2, இது equal to 0 பண்டும்ல, இது வந்து 0 சென்று சொல்லுவாங்க, the solutions வந்துத்து, first, இந்த 4x, 2x minus 1 பேர் வந்து factors, அந்த factors நம்ம, 0க்கு equate பண்ணும் அந்த வந்து 0 சப்டின் சொல்லுவாங்க இதுதான் அதுதான் answers final answer என்னதுனா factors 0க்கு equate பண்ணி வரதுதான் final answers so இந்த quadratic equation உட்ட final answers வந்து 0,1 by 2 okay இங்கள் நான் உங்களுக்கு இன்னும் சம் சால்ட் பணி காமிக்கிறேன் இப்பு நம்ம் second sum பார்க்கலாம் இந்த second sum என்ன அப்படியினா உங்களுக்கு actual உங்களுடை எந்த competitive exam அக்கும் இந்த மாரிதான் ஒரு question இருக்கும் ax square plus bx plus c இந்த மாரி ஒரு formatல question இருக்கும் இது basic இப்படி சால் பண்ணும் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறாதாது இந்த நடுவில் இருக்கிறேன் 
and then add panna 5 um varanum appadina endha endha term nam add multiply panna 6 varum 2 in 3 um multiply panna 6 2 into 3 evlo 6 2 plus 3 evlo 5 vandiruchingla avula dhaan so idra answer eppadi nam eludhida idra factors factors enadana x plus 2 into x plus 3 equal to 0 idha vandha nam indha maadhiri solve panna actually na ungalku first sum solve panikkiradhila indha x ah common ah eduthu andha maadhiri illa na nam pannuvom but அது நம்ம ஸ்கூல் லெவலில் அப்படி பண்ணலாம் பட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வரும்போது இதுவும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு பேசிக் தான் பட் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணும் பட் உங்களுக்கு பேசிக் புரியணுங்கிறதுக்காக நான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா பேசிக்காக என்ன பண்ணுவோம் இந்த லாஸ்ட் டிஜிட்டோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ ஏதாவது ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் இது வரணும் ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணால் இது வரணும் இந்த ஃபேக்டர்ஸில் எந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் எந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு சிக்ஸ் வரணும் டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ இஸ் ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இதில் ஃபேக்டர்ஸ் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பிளஸ் டூ அண்ட் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ பட் இதில் ஆன்சர் சொல்யூஷன் அது இல்லை சொல்யூஷன் அது ஈக்வேட் டு ஜீரோ நம்ம ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணால் தான் நமக்கு சொல்யூஷன் வரும் அது நம்ம ஜீரோஸ்ன்னு சொல்லுவோம்னு சொன்னேன்ல ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா x plus 2 equal to 0, x plus 3 equal to 0, அப்படின் எழுதிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீன்னு வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூன்னு கூட நம்ம எழுதி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ அண்ட் மைனஸ் த்ரீ இதோட வேல்யூஸ் வந்து இதுதான் ஸோ இதோட ஃபைனல் சொல்யூஷன் என்னதுன்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீன்னு இருக்கு இப்போ இன்னொரு ஈக்குவேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் சால்வ் பண்ணுற நம்ம இதை என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும் இந்த லாஸ்ட் எயிட் இருக்கா எயிட்டோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன ஒன்னு டூ ஃபோர் எயிட் இதெல்லாம் இதில் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இதில் எந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் வரும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரையும் டூவையும் பண்ணால் வருமா ஸோ ஒய் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து இதோட ஃபேக்டர்ஸ் இது நம்ம ஆன்சர் எனது இதை ஈக்குவே டு ஜீரோ ஸோ ஒய் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் தென் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இது வந்து நம்ம ஒய் ஒன் ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூக்குன்னு ஒரு வேல்யூ வந்திருக்கு ஒய் ஒன் ஒய் டூக்குன்னு ஒரு வேல்யூ வந்திருக்கு மேம் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு இதில் என்ன எப்படி தான் நம்ம ஆன்சர் உங்களோட காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த எக்ஸையும் ஒய்யும் கம்பேர் பண்ணி எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒய்யா எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒய்யா எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒரு ஈக்குவல் டு ஒய்யா ரெண்டு பேருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்க முடியாதா இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இதை எப்படி கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் இல்லை நெக்ஸ்ட் இதில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி கம்பாரிசன்ங்கிறது அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம கம்பாரிசன் எப்படி அப்படின்னு பார்க்கல இந்த கம்பாரிசன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சம்மோட கம்பாரிசன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலா கம்பாரிசன்னா என்ன எப்படி பண்ணணும் எப்படி ஆன்சர் எழுதணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் உடைய இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா ஆக்சுவலா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒய்யா எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒய்யா எக்ஸ் லெஸ் தேன் அவர் ஈக்குவல் டு ஒய்யா எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் அவர் ஈக்குவல் டு ஒய்யா எல்லாம் ரெண்டுக்குமே ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்க முடியலையா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்க <laughs> கிரேட்டர் தேன் ஒய் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இல்லை எல்லாமே லெஸ் தானா வந்துருச்சு இந்த மாதிரி எல்லா வேல்யூஸுமே கம்பேர் பண்ணும் போது உங்களுக்கு லெஸ் தானா வந்திருக்குன்னா எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒய் அப்படின்னு நீங்க எழுதிக்கலாம் இல்லை இது ரெண்டுமே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஒரு அதாவது ஒரு கிரேட்டர் தேன் ஒரு ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தேன் கிரேட்டர் இந்த மாதிரி நடுவில் ஒரு ஈக்குவல் டு வந்துட்டா கூட நீங்க அதை கம்பைன் பண்ணி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க எழுதிக்கலாம் இல்ல லெஸ் தேன் லெஸ் தேன் ஒரு ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஈக்குவல் டு வந்திருக்குன்னு கூட வச்சுக்கோங்களா அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்க லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க எழுதிக்கலாம் எல்லாத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்க எப்படி எழுதிப்பீங்க இல்ல இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி இல்லாம ஒரு கிர
ஐ மீன் ஒரு ஈக்குவல் டு நடுவில் வந்துருச்சு இப்போ லெஸ் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு வந்துச்சுனா லெஸ் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு ஒய் கிரேட்டர் தானே ஒரு ஈக்குவல் டு வந்துச்சுனா கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு ஒய் இல்லை லெஸ் தானும் கிரேட்டர் தானும் மாறி மாறி வந்திருக்கு லெஸ் தான் கிரேட்டர் தான் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே ரிலேஷன்ஷிப் கான் பி எஸ்டாப்ளிஷ்டு அப்படிங்கிறத நீங்க எழுதிடணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த சம்க்கு போகலாம் இந்த சம்ல எல்லா எக்ஸ் வேல்யூஸும் எல்லா ஒய் வேல்யூஸோடையும் கம்பேர் பண்ணணும் நம்ம அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா X1, X1, X values, and then rendu values irukka, rendu y values and then y1, y2, y1, y2 எழுதிட்டு கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஒன் ஒய் டூங்கிறது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ இப்போ இதே இதையும் கம்பேர் பண்ணணும் பார்த்தோம்னா இது கிரேட்டரா இருக்கு இது ஈக்குவல் டூவா இருக்கு இதுதான் கிரேட்டரா இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு இது லெஸ்ஸரா இருக்கு சோ இங்க ஒரு கிரேட்டர் தான் ஒரு லெஸ் தான் சிம்பிள் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே அதோட ஆன்சர் என்னது இது ரிலேஷன்ஷிப் கான் பி எஸ்டாப்ளிஷ்டு ரிலேஷன்ஷிப் கான் பி எஸ்டாப்ளிஷ்டு அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா ஃபைன் இந்த மாதிரி நீங்க சூஸ் பண்ண உங்களுக்கு இன்னொரு சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற அப்ப உங்களுக்கு இன்னொரு பெட்டர் ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இன்னொரு சம் பார்க்கலாம் இந்த சம் எப்படின்னா நம்ம அதே நம்ம பிரிய சம் மாதிரியே தான் ஆனால் என்னென்னா இந்த டிஜிட் வந்து உங்களுக்கு பெரிய நம்பராக இருக்கும் ஒரு த்ரீ டிஜிட் நம்பராக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதோட ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ டூ டென்னோட ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு கேட்டோம்னா நம்மளால எல்லாத்தையும் உட்காந்து டக் டக்குன்னு எழுத முடியாது ஸோ இதை எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ டூ டென் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டிஜிட் நம்பர் பெரிய நம்பர் வந்துருச்சு சரி இந்த பெரிய நம்பரை கூட விட்டுருங்களா இப்போ இந்த 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 நம்பருக்கு வாங்கல நீங்க ஒய் ஸ்கொயர் எடுத்தீங்கன்னா சின்ன நம்பர் தான் இருக்கு தான் இருக்கு இந்த மாதிரி சின்ன நம்பர்ஸ் நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி தந்தது உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக லைக் ஃப்ரம் பேசிக்ல இருந்து சொல்லி கொடுத்தேன் பட் இந்த மாதிரி நீங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அப்ரோச் பண்ணும்போது பார்த்த உடனே ஆன்சர் எழுதிடணும் இப்ப பார்த்தே பிப்டீன் இருக்குங்களா பிப்டீன்ல நீங்க ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்த உடனே தெரியும் பிப்டீன் ஃபைவ் இன்டு த்ரீ பிப்டீன் வருது அந்த ஃபைவ் இன் த்ரீயும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ மை மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ எவ்வளவு மைனஸ் எயிட் வந்துருமா மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ போட்டா மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ மைனஸ் த்ரீ எவ்வளவு ரெண்டு மைனஸ் வந்தா பிளஸ் ஆயிரும் சோ பிளஸ் பிப்டீன் நமக்கு பார்த்தோடனே தெரியுது சோ சோ அதை நம்ம ஆக்சுவலா அதோட ஃபேக்டர்ஸ் என்ன வரும் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் இந்த மாதிரி வரும்ங்களா ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் நீங்க இந்த சின்ன நம்பர்ஸ்க்குலாம் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதி டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஜஸ்ட் சொன்னது ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிட்டீங்களா சோ ஒயோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் கமா த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஆக்சுவலா நீங்க இந்த ஸ்டெப்பையுமே நீங்க எழுதக்கூடாது இது எழுதாம டேரக்டா இந்த ஃபைவ் கமா த்ரீ எப்படி எழுதணும்னா நீங்க பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு என்ன தெரியுது ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ ஃபிஃப்டீன் நடுவில் மைனஸ் இருக்கு ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஃபேக்டர்ஸ்ல மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ கண்டிப்பா வரும் தெரியுது ஃபேக்டர்ல என்ன சைன் வருதோ அதை விட அப்படியே ஆப்போசிட் சைன் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர்ல வரும் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஸோ உங்களுக்கு ஃபேக்டர்ஸ்ல மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர்ல வரும்போது எல்லாமே பாசிட்டிவா வந்துடும் ஆரல் சிங்க பாசிட்டிவ் இருந்ததுன்னா இங்க மைனஸ் வந்துடும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ டேரக்டாவே நீங்க இந்த ஸ்டெப் தான் எழுதணும் ஓகேங்களா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ சிம்பிள் சம்க்கு இப்படி எழுதியாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி டூ டென் அப்படின்னு ஒரு பெரிய நம்பர் இருக்குன்னா இதை நான் எப்படி மேம் கண்டுபிடிப்பேன் கொஞ்சம் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் என்னால் எப்படி எப்படி கா கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி யோசிக்கிறவங்களுக்கு நான் ஜஸ்ட் சொல்கிறேன் இப்போ பெரிய நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சு தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கும் பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் அப்படிங்கிற மெத்தட் தெரிஞ்சுக்கும் நீங்கள் ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த டூ ஆல டிவைட் பண்ணி பிரைம் நம்பர்ஸை வந்து நம்ம ஃபைனலாக கொண்டு வருவோம் டூ டென்னா நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு வருமா இது நம்ம ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு வருதா இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னா நம்ம வந்துட்டு த்ரீ ஆல பண்ணோம் அப்படின்னா செவனுன்னு வருது ஸோ டூ ஃபைவ் த்ரீ செவன் அதுதான் இதோட ஃபேக்டர்ஸ் கரெக்டுங்களா ஃபேக்டர்ஸ் என்னது
plus 35 minus 6 of the factors ले एन्ना वरुदो, अप्रिया अधा विड़ opposite sign ना, नमक्के answer ले वरुदों सोल्ले, so अधन answer एन्ना वरुदों अप्रिया ना, plus 35 वरुदों इंगर नाल, answer ले minus 35 वरुदों, अंग minus 6 वरुदों इंगर नाल, answer ले plus 6 वरुदों, अन्न उनके यह कामचन, x sorry x plus 35 into x minus 6 is equal to 0 அப்படின் வந்திருக்கு இது நீங்க 0 கிக்கைப் பணிங்கனா x is equal to minus 35 x is equal to plus 6 என்று அந்த answer வந்து நீங்க direct ஏடுது இன்னும் okay இல்ல so நீங்க என்ன கேட்பீங்க இப்போனா இந்த மாறு எல்லாத்துக்குமே பெரிய பெரிய சம்னா நாங்க இது போடன்மா அப்படின் நீங்க கண்டிபா போடனும்னா பட் இந்த மாறு L methodல்லில் நாம் tree methodல் போட்டீங்க நான் உங்களுக்கு easy ஆருக்கும் அது என்ன இங்குது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ for example 210 இருக்கு நிற்குக்குங்கள் first prime number ஆல் நாம் divide பண்ணி divide பணி கொண்டு வந்துட்டேருக்கும் இப்போ 210 2 आलें divide आगुन, 3 आलें divide आगुन, सो उल तक्कन तोड़ेंदु, 3 आलें divide आगुन पोड़ेंगे, 370 इंगर मार नींगे पोड़ेंगे, 7 ए 10 एन पोड़ेंगे, 10 आंदे 5 ए 2 नेड़ दीगे, अपे यहला में prime numbers आंदे रिच्छा, इंद prime numbers यहला मिच्छे, ओके यहला इपर इंगे पन्निंगे அது highest prime number ஆல் உங்களுக்கு தக்டக்கனி எது divided 2 20 1 பத்தனை 3 into 7 is 21 இந்த தக்கனி தெரியும் so 317 கொண்டுலான் next 70 பிரிச்சுனா 7 10 7 already prime number தான் 10 நம்ம் divided போனா 5 to 1 கொண்டு வந்திரலா so இந்த prime numbersல எதர் அண்ட multiply பண்ணா இந்த term வரும் எதர் அண்ட add பண்ணாலோ subtract இந்த இந்த minus symbol plus symbol நீங்க correctா பாத்தா அதுக Okay, இப்பு நம்ம் comparison பார்க்கலாம். comparison பார்த்துக்கு நம்ம் x1, x2 values எல்லாம் என்ன எடுதி இருக்கிறேன். compare பணி பார்த்துக்கு நான் இதுதான் greater இருக்கு, இதுதான் greater இருக்கு, இங்கு பார்த்துக்கு நான் இது greater இருக்கு, இது greater இருக்கு, ஒரு greater than less than வந்துக்கு அப்படினாலே, x கும் y கிருக்கு relationship நம்ம கண்டு புடிக்க முடியது, relationship can't be established. லாசா நான் உங்களுக்கு basic quadratic equation நான் என்ன sums வந்துச்சு நான் எப்படி சால் பண்ணலாம், factorsலாம் எப்படி எடுக்கலாம், எல்லாம் நான் hopefully உங்களுக்கு easy புரியிரமாய் சொல்லிருப்பேன் நனைக்கிறாம். உங்களுக்கு இந்த விடியை useful்லா இருந்துத்து நான் கண்டிப்போம் உங்கள் friends வரு share பண்ணங்க ஓக்கிங்களா அந்தன் இந்த நான் இப்போம் உங்களுக்கு just basics தான் சொல்லித்தான் இருக்கு இந்து நரைய sums basic level advanced level எல்லாம் இன்ன தனி விடியோ போடுக்கு எல்லாம் விடியோசு நீங்கள் miss பண்ணாம் பாருங்க ஓக்கிங்களா fine நான்